Good morning, everyone. I welcome all of you to the lecture on philosophical analysis of the concept of property. Namaskar, aap sabhi ka swagat hai. Is lecture mein, aaj hum property ka concept padhenge aur property ko hum meaning, etymological meaning uh, hum property ka samjhenge. Layman ke terms mein pehle property ka kya matlab hai? Uske baad, we will understand the concept of, pro of property with the help of theories propounded by various jurists. What is property and from where it has been, from where this term has been derived? Now, the concept of property or term property has been derived from Latin term properiate, which means that something which is owned or something uh, which is meant for enjoyment and on which you have right of disposition. Thik? Jiska matlab hai, aapka haq hai kisi cheez par, kya hai property? Ek aise, kuch aisi cheez jis par aapka haq hai, jis par aap, jisko aap own karte ho, jis ko aap, jis par aapka haq hai, you can, you have the right to alienate, to, uh, to dispose it of, or to destroy. Destroy means if you're not using your property, that's your prerogative. You have, a, you have the liberty to choose the way in which you manage your property. Matlab, agar aap, e, aapka, let us suppose, ek ghar hai, aap usko, किराए पर दें आप उस किराए पर दें या आप उसको सेल आउट करें या आप उसका उसको गिफ्ट करें ये या ट्रस्ट क्रिएट करें ये आपकी ये आपकी इच्छा है सो so, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो आप ओन करते हो और जिसके ऊपर आप और जिसके साथ ओनरशिप के साथ आपको राइट्स मिलते हैं हक Huna, something, something which belongs to you. Etymologically, some property means something which you own and on some uh, something on which you have control. Then, when we talk about theories of uh, um, the term property, various theories which have been uh, propounded by various thinkers. There are around six theories which have been propounded by various thinkers. Now, we the meaning of property. Property ka matlab samjhenge with the help of these theories. Now, first theory was propounded by Hugo Grotius and uh, Puffendorf. Natural law theory. Natural law theory on property. The uh, natural law theory on property, yeah, ye theory, datum, ye theory, uh, ye propounders is theory, ke, uh, ye, is theory ke propounders ka ye kehna hai, ki sabse pehle jo property thi, wo rest newless thi, wo ownerless thi, thik? ownerless thi, or aap with the passage of time, वो बहुत लोगों ने उसको एक्वायर करा विद द हेल्प ऑफ लेबर और एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर मतलब खुद के एफर्ट से आपने प्रॉपर्टीज को एक्वायर करा तो बोधन रेस्ट न्यूलेस आई यूजुअली से दिस दैट व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्ट न्यूलेस रेस्ट न्यूलेस It means uh, us property ka ownerless. Ownerless which means us property ka koi wali waris nahi. So ye natural law theory matlab uh, ye uh, propounders bole that property ka jo concept hai wo ownerless se start hua and with the passage of time wo property acquire hoti gai by people as a result of their labor. As a result of their efforts. 
So theory of occupancy, observation, if you see the third column, theory of occupancy was a foundation for uh, uh, of, uh, of the concept of property. From uh, ownerless to with owner. Hmm? Occupancy by the uh, by a person. Now thereafter, the next theory is metaphysical theory, and it was propounded by Immanuel Kant, and uh, uh, Hegel was its supporter. Now uh, here in the concept of will, will comes. Itcha control comes. Up par Immanuel Kant. Uh, कहते हैं कि जो property है वो क्या है property is the uh, objective manifestation of the personality of an individual property एक ऐसी चीज है जिस पर इन एक शख्स अपनी अपनी इच्छा अपनी will को uh, um, manifest कर सकता है अपनी will को अपना control exert कर सकता है उस पर, exercise कर सकता है उस पर. So it means that property, it is, it is an object on which a man directs its will. Hmm? Example. Again, I'll take you to back to the initial discussion that my property, if I have, if I am the owner of, let us suppose this house then it is i have the right to decide the way in which i manage the rents which i am receiving from it agar maine ye property rent out kari hai aur mujhe kiraya aa raha hai to mere paas right hai determine karne ka ki main us kiraye ka kya karungi and similarly agar if i have if for example if i own five cars so I have the right to choose the way the way I'll use those cars or manage those cars. I can give it to rent also. I can donate it also. I can use it for myself also, and I can I can gift it. मेरी इच्छा एक बोलते property क्या हुआ metaphysical theory कहती है property क्या हुआ एक ऐसी चीज जिस पर आप अपनी इच्छा को exercise करते हो जाहिर करते हो ठीक है और मेरे पास लिबर्टी है अपनी विल को एक्सरसाइज uh, करने की मेटाफिजिकल थियरी थर्ड थियरी इज हिस्टोरिकल थियरी एंड इट वाज प्रपाउंडेड बाय हेनरी मेन नाउ ही सेज दैट दैट द कांसेप्ट ऑफ थियरी सी इफ यू ऑल हैव स्टडीड द the uh, the concept of law and historical given by historical the propounders of historical school so henry main is one of the propounders of historical school so uh, henry main he did comparative uh, study of the concepts of law and uh, in various legal systems henry main sir sir henry main india may be rahe during british uh, uh, period या जब ब्रिटिश कंट्रोल था यहाँ पर तो इंडिया में भी रहे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के रोल पर इन्होंने यहाँ पर ही स्टडीड ही रोट एक्सटेंसिवली ऑन विलेज कम्युनिटीज ही रोट एक्सटेंसिवली ऑन द इंडियन लीगल सिस्टम एंड इट ही कंपेयर्ड ही ड्रू कंक्लूजंस कंपैरिजंस बिटवीन इंडियन लीगल सिस्टम एंड वेरियस अदर legal systems across the globe and after studying after doing comparative analysis of the legal systems of of uh, of various legal systems he he observed that the concept of property it evolves hmm? uh, the concept of property has has seen three transitions he says three stages dekhi hai concept of property uh, mein ki pehle res nullis wali baat मतलब कोई इसका वाली वारिस नहीं अब ओनरलेस से ओनरलेस से सिंस द स्पेस इज लेस आई आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू फ्रॉम अ फर्स्ट पॉइंट इज फॉर ओनरलेस मतलब प्रॉपर्टी रेस्ट न्यूलेस कांसेप्ट ऑफ रेस्ट न्यूलेस नो ओनर 
so ownerless say property second stage he says that aati hai juristic concept juristic concept means de jure uh, um de jure existence de jure means in existence in the eyes of law and de facto so juristically aap a uh, property concept of uh, matlab property ko aap consider karne lage third aati hai hamare paas aayi ownership और ओनरशिप को हम कंसीडर करते हैं डी ज्यूरे डी ज्यूरे डी ज्यूरे कंसेप्ट मतलब पहला कोई ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का मतलब ये जो कंसेप्ट है जो प्रॉपर्टी का ये डेवलप हुआ है तीन स्टेजेस में पहली बात कोई ओनर नहीं नेचुरल पोजेशन जिसने ऑक्यूपाई कर लिया उसका उसके बाद जुरिस्टिक कंसेप्ट ऑफ पोजेशन आया जुरिस्टिक कंसेप्ट ऑफ पोजेशन आया मतलब आपके पास बाय वर्च्यू ऑफ लॉ भी पोजेशन आ सकता है और या फिर बाय वर्च्यू ऑफ फैक्ट फॉर एग्जांपल फाइंडर ऑफ द गुड्स आप इन लॉ उसको पोजेस करने का राइट नहीं लग रखते हो लेकिन यू नो योर राइट्स आर यू हैव डी फैक्टो पोजेशन ऑफ दोज गुड्स यू आर नॉट द ओनर बट स्टिल यू हैव डी फैक्टो पोजेशन ऑफ द गुड्स सो डी फैक्टो पोजेशन का कंसेप्ट रिकोगनाइज करा उसके बाद कंसेप्ट ऑफ बोले ओनरशिप आया जहां पर और कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप को हम डी जीरे डी जीरे कंसेप्ट डी जीरे कंसिडर करते हैं इट मीन्स रिकोगनाइज इन दी आईज ऑफ लॉ यस तो ये थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थी कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी का कि आप ओनर बन गए और बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ओनर यू हैव यू गेट मेनी अदर राइट्स इंसिडेंट्स ऑफ ओनरशिप दिस इज दिस इज हाउ ही ट्रेस्ड द कंसेप्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी नाउ नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिकल और फंक्शनल थियरी सोशियोलॉजिकल और फंक्शनल थियोरी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी रॉस्क्यू गिवन बाय रॉस्क्यू फाउंड रॉस्क्यू फाउंड इज दी बिलोंग ही इज द थिंकर ही इज अ जूरिस्ट ही बिलोंग्स टू सोशियोलॉजिकल स्कूल और सोशियोलॉजिकल अप्रोच नाउ ही सेज दैट प्रॉपर्टी इज समथिंग he correlated actually property with interest hmm? now what uh, what uh, is meant by social interest what is meant by individual interest i'll i'll just explain you roscoe pound simply says that property as a social interest for promoting general security and protection of individual interests he divided the concept of interest into three categories one public interest then individual interest or we can say like this individual interest public interest and then social interest three categories of interest the unhone propound kare ab जब हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं मतलब मेरा खुद का सेल्फ माय प्रॉपर्टी माय एजुकेशन माय रिलेशनशिप्स माय सेल्फ माय बॉडी माय लिम मेरे से शुरू होती है बात व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट देन द स्टेट आवर कंट्री आवर स्टेट इन विच वी लिव our duties towards the to the people at large uh, the government's duties towards us the organization of the states hmm? for example peace maintenance of peace and tranquility then when we talk about social interest herein we mean by he meant by social interest means so the our relationship with with societies for example corruption corruption should not be there environmental governance corrupt prevention of corruption what, what are these and uh, when we talk about prevention of crimes or regulation of criminal behavior what are these 
at the same point we are regulating social interests and at the same time we are regulating individuals behavior also ठीक हमारे interests in relation to society so अब वो बोले कि property जो है एक एक social interest है भी है जो जनरल सिक्योरिटी को प्रमोट करता है प्रिजर्व करता है और हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है अब अगर आप किसी बड़े बुजुर्गों की बात समझो समझो तो क्यों कहते हैं कि हमेशा या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करो या जमीन जायदाद खरीदो ना व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड परचेजिंग इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी इट इज it gives a sense of security to an individual hmm? and at the same point of time if if you are the owner of a particular uh, house then in that case or a particular thing then in that case it gives you social security also it it protects general security nobody can interfere if you are the owner or for that matter if you are if you have a right to possess the property for example if i own a house i have given it to a tenant uh, on rent then mm -hmm. he has right to enjoy that property theek ab uski bhi rights hain in or he is not the owner still he has certain legal rights uh, against the world at large that is nobody should interfere in his peaceful possession yes so up you will he correlated rosco pound he correlated uh, the concept of property with with uh, with the concept of security security and uh, pr protection of individuals as well individual as well as social interests hamara khud ka personal level par और हमारी स्टेटस सोसाइटी में हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है प्रॉपर्टी ऐसा उनका मानना था विच टू विच आई आल्सो अग्री देन द नेक्स्ट थियोरी इज साइकोलॉजिकल थियोरी एंड इट वाज गिवन बाय जोमी बेंथन प्रॉपर्टी ही सेज दैट प्रॉपर्टी इज अ कंसेप्शन ऑफ माइंड everyone desires to own things and keep them under their control and possession now uh, he says that it is basically tendency it is our tendency of the mind it is our psyche to keep on exercising control over uh, over certain things to uh, things which uh, which belong to you um uh, it is basically uh, he correlated it with the psychology of human beings that bolta hai ki ye dimag uh, ki upaj hai ye concept dimag ka upaj hai ki hum ye hamari ek tendency hai ki hum hamari ek uh, pattern hai hamare life ka ki hum ab ek prop ek प्रॉपर्टी uh, कैसी चीज है जिस पर हम हम ये टेंडेंसी को एक्सरसाइज करते हैं जिस पर हम कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं uh, ये हमारी बोलते ना टेंडेंसी मतलब ये हमारी हैबिट है ये हमारी आदत है कि हम ओन uh, करना चाहते हैं चीजों को हम खरीदना चाहते हैं हम अपनी बनाना चाहते हैं और उसके बाद हम उस पर कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहते हैं ठीक सो कंट्रोल एंड पोजेशन उसका अपने पास लेकर आना चाहते हैं आपने कोई भी चीज खरीदी आप कोई भी चीज खरीदते हो द अल्टीमेटली ना व्हाट व्हाट डू यू आस्क फॉर यू आस्क फॉर द डिलीवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज इमिडिएटली यू वांट टू गेट द पोजेशन ऑफ द सेम इफ यू आर इफ यू आर द ओनर ऑफ लेट इट बी अ हाउस अ कार और एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम पेन टू प्ले देन in every case the psychic is that you you own uh, since you own the thing you want to get the possession and you want to enjoy that property so he he has correlated the concept of property with mind then labor theory last theory is labor theory and it was given by uh, by herbert spencer 
he says that what is property? A property is a thing um, um, of a person who produces it or brings into existence. Read it again. Who produces it or brings into existence. Meaning thereby, labor theory, as the name suggests, is ko ek hi shabd me, uh, ek phrase me aap samjiye, ki bolta na, meri khun pasine ki kamai hai. Meri khun pasine ki kamai hai. Meine apne khun pasine ki kamai se liya. So it, it, this, when we use this phrase, khun pasine ki kamai, it, it replicates, it resonates our labor, the amount of efforts we, which we have put in. हमने कितनी मेहनत करी है उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, ठीक है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को कोरिलेट करा हमारी लेबर से। बोले प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी लेबर के थ्रू, आप अपने एफर्ट्स के थ्रू एक्वायर करते हो। एग्जाम्पल ठीक लॉ फर्म खोली कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म खोली कुछ भी आपने ऐसा खोला आप व्हाट फ्रॉम व्हाट एवर फ्रॉम इन केस इफ यू अर्न प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैट बिजनेस आपने उससे प्रॉपर्टी खरीदी अपनी फर्म की प्रॉपर्टी खरीदी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खरीदी आप मतलब ये आप सब अपने एफर्ट्स के थ्रू आप एक चीज को एक्वायर करते हो और वो चीज हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं वो प्रॉपर्टी होती है so uh, we have covered all these six theories. We started with the etymological meaning of the concept of property. Then we covered the philosophical analysis of the concept of property. In next lecture, we will discuss about the kinds of property and the modes of acquisition of property. All the best.